کیونکہ ان دنوں کا تعلق ہے اسلام کے واحد محسن جس کی آغوش میں نبوت لوریاں لیتی رہی جس کے بوڑھے بازو اسلام کے لیے طاقت بن گئے جس کی ابا کے دامن میں آخری نبی اور پہلی امامت نے لوریاں سیکھ کے جوانی کے آداب سیکھ کائنات کو پالنے والے نبی اور علی جس کے دسترخان پر پلتے رہے پوری کائنات کو رشک دینے والے نبی اور علی جس ابو طالب کے دسترخان پر پلتے رہے آج تک ابو سفیان کی نسلوں کو جد ہے کہ وہ مومن نہ تھا ایمان ابو طالب پر گفتگو کرنا کیسا جملہ توہین ابو طالب مولوی تو بے شرمی کرتا ہے فرق کسی میں نہیں اور ایمان صرف علی کے باپ کا بتاتا ہے سارے ایک جیسے ہیں اور ایسا کہا جائے ایمان صرف علی کے باپ باقیوں کے والدین کا بھی بتاؤ کہ وہ کون تھے جو چوپے جھوڑ کی اپنی مرضی ہے تھے بھی یا نہیں تھے ابو طالب کا ایمان ہماری غیرت کا مسئلہ ہے اس لیے کہ اگر کل ایمان کا باپ مومن نہیں تو پھر کسی کا باپ مومن نہیں اگر جیم مومن نہیں تو پھر کوئی مومن نہیں اب یہ جاہلانہ فکریں ختم ہو جانے چاہیے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا کوئی کلمے سے تھوڑی مومن ہوتا ہے کلمہ پڑھنا شرط ایمان نہیں ہے دوسرے لوگ کمیوں کی تعریفیں کرتے ہیں مجمع سبحان اللہ کہتا ہے میں سب سے بڑے سید کا تذکرہ کر رہا ہوں سامین گرامی ایمان ابو طالب کا مسئلہ ہماری خیرت کا مسئلہ کلمہ پڑھنے والا کافر بھی ہو سکتا ہے اور کلمہ پڑھنا ایمان کے لیے ضروری نہیں کیا پہلی وحی میں اللہ نے مصطفیٰ کو کہا تھا کہ کلمہ پڑھو کیا محمد مصطفیٰ کو اللہ نے کہا تھا کہ میرے حبیب کلمہ پڑھ بغیر کلمہ پڑھے جناب آسیہ مومنہ ہے کہ نہیں کلمہ بھی نہیں پڑھا مومنہ بھی ہے اسلام کی چار بڑی خواتین میں ہے جناب آسیو اور کلمہ نہیں پڑھو میں نے کبھی بھی کلمہ پڑھ فرمائی کلمہ پڑھ لوں تو قتل ہو جاؤں گی کیونکہ فیرون کے گھر میں رہتی ہوں کتنا نیک کردار ہے بی بی آسیہ کو فیرون کے گھر میں رہی لیکن ایمان خراب نہیں ہوا جو نیک بی بیاں ہوتی ہیں جو نیک بی بیاں ہوتی ہیں جو رحمان کی کنیزیں ہوتی ہیں جنہیں اللہ کے دین سے پیار ہوتی ہیں وہ فیرون کے گھر رہ کے بھی نیک رہتی ہیں اور جو شیطان کی کنیزیں ہوتی ہیں وہ نیک نبیوں کے گھر رہ کے بھی ٹھیک لائی آگے کون ہے ابو طالب کون ہے کسی عزت کا مالک ہے ابو طالب یہ مرشدی سکولوں میں پڑھاتے ہیں کیسا قبلہ پاکستان کس نے بنایا مسلم لیگ نے پہلا اجلاس کہاں ہوا صدارت کس نے کی ذرا بتاؤ کہ اسلام کا پہلا اجلاس کہاں ہوا پہلا اجلاس اسلام کا کہاں ہوا جی شہر کون سے تھا مکہ میں ابو طالب کے گھر مکہ میں تو اللہ کا اپنا گھر موجود تھا جس کا اپنا گھر موجود ہے وہ ابو طالب کے گھر کیوں کر رہا ہے تو مولوی صاحبان نے کہا آپ نے تاریخ کو پڑھ کے نہیں دیکھا کعبے کے اندر بھت پڑے ہوئے تھے گھر اللہ کا تھا لیکن کعبے میں بھت تھے کعبے میں بھت تھے گھر اللہ کا تھا لیکن کعبے میں بھت تھے اور جہاں پر بھت ہو وہاں توحید کے جلسے نہیں ہوتے پھر اتنا تو تسلیم کر کہ رحمان کے گھر بھت تھے 
इमरान के घर बदलाई ना खाना किसने पकायो अबू तालब ने पूरी कायनात के राजक बनी इसराइल के बदमाशों के लिए पके पकाए खाने उतार सकता है अपनी तोहीद के जलसे में लंगर अबू तालब से बकवा रहा है जब नहीं के तोहीद की आवाज आए मैं पहले दिन से अली के घर का नमक खिला रहा चालीस काफरों को बुलाया गया दावत जोल अशीरो वंजर अशीर तकल अक्रबीन अपने करीबी बुला थक गया मौलवी रिश्तेदारी साबित करने के लिए ये लगते थे वो लगते थे ये लगते थे दावत जोल अशीरा में साबित कर दावत जोल अशीरा में उनकी आमद साबित कर लोग रिश्ते दे दे के रिश्तेदार बनते रहे शामी नगर रामी इमरान के घर चालीस रिश्तेदार सैयदुल अंबियो नहजुल बलागा वाले का भी मौलो पहली तकरीर के लिए खिताब के लिए तैयार है पूरे मेहमानों ने खाना खाया तकरीर के साथ लंगर अबू तालब के घर की पुरानी सुनत है मैंने कई तबलीगी जमात वाले देखे तब्बा साथ होता उनके तो चुप बोलो तुम्हें दिखाए कभी चूल्हा तब्बा सिलेंडर पूछो क्यों कि पेट पूजा भी तो करनी है तू अल्लाह के लिए गया खाना घर से लेकर गया एक मोमन दिखा जो रोटी घर से लेकर आया हो जबान से बोलना जी ने बात समझ में आ रही है क्यों बाबा जी रोटी घर से लेकर आए हो कि पेट पूजा करनी है खुदा की कसम घर से रोटी इसलिए लेकर नहीं आते कि दुनिया आखरत में यू रहते हैं चैन से खाना हसन से मिलता है पानी हुसैन से पहली तकरीर के लिए सैयदुल अंबिया तशरीफ फरमा खाना खाया मुशरकों ने हजूर तकरीर के लिए उठे अबू लहब ने उठ के ऐलान किया चलो तकरीर नहीं सुनी मुशरक की आदत हमेशा याद रखना लंगर खा लेता है तकरीर नहीं सुनता गौर है या नहीं आप लंगर खा लेता है कभी भी काफिर को लंगर पर एतराज नहीं जितनी देगे मर्जी पकाओ उसे कोई फिक्र नहीं फिक्र होती है उसे तकरीर के साथ पूरा मजमा अब जरा पांच सेकंड के लिए तवज्जो से सोचना पहली तकरीर के लिए कोई खतीब उठे और मजमई बगैर तकरीर सुने बाहर निकल जाए उसके दिल पे क्या गुजरी होगी उसके टूटते हुए दिल पर मरहम रख दिया अबू तालिब ने इधर कुरान से ज्यादा मुकदस सूरत उतरी और उधर से अबू तालिब ने आवाज देखेगा जिसने जाना है चला जाए लेकिन दावत कल फिर होगी थोड़े बंदे फिक्र समझिए कई हैरान हो परेशान बेदार होकर सुना करो जिसे बात समझ में आए जिसने जाना है चला जाए लेकिन दावत कल फिर होगी उन्होंने एक शरीफ आदमी वापस भेजा वो कल का टाइम पूछ के चला गया तो दावत कल फिर होगी शरीफ आदमी आया टाइम पूछ के चला गया कल कितने बजे अगले दिन काफिर फिर आए खिलाने वाले के घर कमी कोई नहीं थी खाने वालों में अक्सर कमी थे जिसकी उंगली
انگلی پکڑ کے آخری نبوت اور پہلی امامت نے چلنا سیکھا تھا سب طالب نے سب کو پھر کھانا کھلایا مشرقوں نے پھر بائی کاٹ کر دیا اٹھ کے پھر نکل گئے اس کی تقریر نہیں سننی شیطان کے بھی ولی ہیں جنہیں شیطان وحی کرتا ہے ابھی نبی نے تقریر کی تو نہیں تھی یہ پہلے بائی کاٹ کر کے کیوں چلے گئے قبلہ جی تقریر سن کے اٹھتے تو بات سمجھ میں آتی تھی ابھی تقریر مرشد جی انہوں سنی نہیں کاش صاحب قبلہ تقریر سنتے پھر بائی کاٹ کرتے بات سمجھ میں آتی تھی اوہ ایک لفظ بھی نہیں سنو پہلے نکل گئے پتا چلا شیطان نے انہیں بتا دیا کہ یہ کہنے کیا بالا ہے جس بندے کو اگلے فکرے کی سمجھ آئے گی اس سے میں رسول کے ممبر سے دونوں ہاتھوں سے جھک کے سلام کرتا ہوں جسے سمجھنا ہے زبردستی بولنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی پیغمبر بولے نہیں تھے شیطان نے انہیں پہلے بتا دیا کہ یہ کیا بولنے والا ہے وہ تقریر سے پہلے نکل گئے ابھی نبی نے لکھا نہیں تھا خالی کلم مانگا تھا شیطان نے بتا دیا علی اور ولی اللہ لکھنے والا ہے یہ خالی فکرہ نہیں ہے یہ قرآن کی آیت ہے شارکو فی المال والاولاد اللہ نے کہا دفع ہو جا شیطان میں ان کے مال میں بھی شریک ہو جو ان کی اولاد میں بھی شریک ہو جو آیت نہ ہوتی کسی کے مائی کے لال کی جرت تھی کہ یہ فکرہ کہتا ہوں مال میں بھی شریک ہے اولاد میں بھی شریک ہے کیسے پتا چلے گے کہ ان کی اولاد میں شریک ہے چنانچہ مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ مدینہ میں سیطان بزرگ کی شکل بنا کے کھڑا تھا اس کے جیسے بزرگ اس کو ہاتھ ملا کے دعا کروا رہے تھے کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ سیطان ہے کیونکہ سیطان کبھی شیف کروا کے نہیں آتا ہوں شیطان کا ریکارڈ ہے یہ جب بھی آتا ہے مولوی بن کے آتا ہے کیوں بھئی مولوی بن کے آتا ہے کی نہیں آتا بغیر تاری کے کوئی ثابت کر دے کہیں آئے ہو تصویح کا جان لے کر داڑھی کے ذریعے متقی شکل دکھا کے فراد کرتا مسجد میں علی آگئے اس نے ہاتھ ملانا چاہا شیطان نے علی نے یہاں سے پکڑا اور یوں اٹھا کے نیچے پھینکا چیخ مار کے شیطان نے ایک فکرہ کہا قیامت تک اس فکرے کو یاد رکھنا کہہ لگا علی تو تو مجھے نہ مار تیری دلائیت کا اقرار کرنے والوں کے نطفے میں میں اپنا نطفہ شامل نہیں کرتا اب اگر کوئی علی و نولی اللہ پہ بھونکے تو اسے کہو ہمیں تیرا بھی پتا ہے تیرے باپ کا بھی پتا امام فرماتے علی کے دو سے دوستی رکھ چاہے تیرے باپ کا قاتل کیوں نہ ہو علی کے دشمن سے دشمنی رکھ چاہے تیرا باپ کیوں نہ ہو صدر سب ہر فضن ہوتے ہیں گنچے بول پڑتے ہیں علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے سبان چوب بھی ہو جائے تو چہرے بول پڑتے ہیں سبحان اللہ حقیدہ کا مضبوط رکھو 
جنت عمل میں ملتی ہوتی تو شیطان زیادہ حقدار تھا جنت عقیدے میں ملے گی اور عقیدے کی بنیاد ہے ولایت علی ابن ابی طالب تیسرا دن نہ گیا ابو طالب نے پھر لنگر پکایا ہر خرچہ کرنے والا موشن نہیں ہوتا بڑی ذمہ داری سے فکر آرز کر ہر خرچہ کرنے والا موشن نہیں ہوتا ایک بندے نے مجھے کراتی سے دعوت دی اس کا جی آج مجلس پڑھنی ہے آج کب جی پورے دو گھنٹے بعد پریشان نہ ہو میں داپ پڑھی نہیں سکتا میں پریشان مثال دے رہا ہوں ٹھیک ہے کتنی دیر بعد دی دو گھنٹے بعد آج کراتی میں نے کہا پہنچوں گا کیسے اس کا فکر نہ کریں وہ ہیلی کاپٹر لے رہا ہے میں اس میں بیٹھ گیا کراسی چلا گیا دو گھنٹے بعد مجلس پڑھ اس نے ہیلی کاپٹر کا کرایا دیا بیس لاکھ روپے یہ مجھ پر احسان نہیں مجھ پہ احسان نہیں اس نے پڑھوانی تھی آج پڑھوانی تھی دو گھنٹے بعد پڑھوانی تھی خرچہ کیا تو اس نے کیا مجھ پر احسان نہیں میں کھڑا تھا شور کوٹ کے اڈے پر مو لٹکائے ہوئے عزر خان صاحب قبلہ بلوچ آگئے تو اگر ناصر عباس کیا بنی میں نے کہا جیب کٹ گئی کدھر جانا ہے میں نے کہا ملتان کتنے پیسے چاہیے میں نے کہا پانچ سو تو انہوں نے ہزار نکال کے دیتی اگر میں شریف ہوں تو یہ ہزار مجھ پر احسان ہے وہ بندہ بولے جس کی نصیب میں خدا نے معرفت رکھ ہوئی ہے بندے پوچھیں گے تو صحیح کہ بیس لاکھ احسان کوئی نہیں ایک ہزار احسان ہے تو میں کہوں گا بیس لاکھ اس کی ضرورت تھی ایک ہزار میری ضرورت ہے کس سے سنا سنا کے تھک گیا مولوی سنا بزرگ نے آدھا کھوہ لے کے دے دیا چالیس سال بھت بھی تو پوچھتا رہا ہے اس نے اپنے گناہ بھی تو معاف کروانے ہیں جس نے اپنے گھر کا سامان دے دیا اس کو جنت میں گھر کا لالچ بھی تو ہے ابو طالب نے اس وقت خرچہ کیا جب رسالت ضرورت مند ہو کے کھڑی ہوئی سلامت آبا عمران نے اس وقت خرچہ کیا جب رسالت ضرورت مند ہو کے کھڑی تھی بس سامائی نگرامی تیسرے دن کفر ہیٹرک پہ تھا ہیٹرک سمجھتے ہو غیر مسلموں نے بڑی چیزیں اسلام سے سیکھی ہیں ترابیہ نہ ہوتی تو انہیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا پتہ کیسے چلتا ہے سے بھی بڑا کچھ سمجھ میں آ سکتا ہے اس میں بھی گیارہ میدان میں ہوتے ہیں بار میں باہر بیٹھا ہوتا ہے جو غریب میری ساری تقریر میں انگوٹھا چوس رہا ہے اسے تو سمجھ نہیں آئے گی البتہ نوجوانوں سے پوچھتا ہوں پتہ نہیں کتنی وقتوں کو گرا کے بندہ جیت جاتا ہے نہیں آفت 
तो सामाई नगर आमी तीसरे दिन कोफर हैट्रिक करना चाहता था और इस्लाम की कोल खानी हो जाती पढ़े लिखे हजरात से शिकरे पे दुआ का तलब गाओ अगर हिमायत अबू तालब न होती तो इस्लाम को अपनी कब्र में फूल चढ़ाने वाला भी ना मिलता मुस्तफा की दावत मक्के की वादी में चीख बन जाती अबू तालब ने उसे आसान बना दिया जिसे मार्फत है वो मेरे फिक्रे पे तो कर वो जो चीख बनने बोली हुसैन वास्ते गोवा समझ में वो जो चीख बनने वाली थी अबू तालब ने उसे आसान बना दिया हर बंदे से अपील है जो देख सके मेरी तरफ देखे उसने तीसरे दिन नक्शा बदल दिया इधर से अबू लहब उठो इधर से अबू तालब खड़ा हो जो देख के हंसते हंस के बोलते नहीं फिक्रा बदल देता हूं इधर से बद परास्त उठो इधर से मोहम्मद का सर परास्त उठो बस वो सलामत रहो आबाद उशाद रहो अल्लाह इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे जिसे अभी भी समझ नहीं आई फिक्रा फिर बदल देता हूं इधर से काबे का चोर उठाओ इधर से काबे का वारिस उठो जिसे अभी भी समझ नहीं आई फिक्रा फिर बदल देता हूं इधर से कजाब उठाओ इधर से चौदह सादे की इनका बाप उठाओ किसान के मालिक है अबू तालिब शहीद मोशन नकवी के छह मिश्रे पढ़ता हूं वो इधर से बहुत परस्त उठाओ इधर से दीन के सर परस्त उठाओ इधर से कजाब उठाओ इधर से चौदह सच्चों का बाप उठाओ शहीद मोशन नकवी फरमाते हैं दर हो के हसनैन के सज्जाद खुदा हो पाकर हो के जाफर हो के मूसा के रजा हो जब बात तकी हो के नकी मस्त दुआ हो सरकार हसन अस्करी अंजुम कबा हो या मेहदी आखिर के हिजाबों में छुपा हो हर जोश में इसी पे करे गालब से मिलेगा हर फर्द का सजरा अबू तालब से मिले तो ही समंदर है किनारा अबू तालब करता रहा हर जोलम गवारा अबू तालिब सब शोक्र के हारा ना हमारा अबू तालिब क्या पूछता फिरता है जमाने की हवा से पूछे इसके मरातब को नुशहरी के खुदा से उसने उठ के नक्शा बदल दिया अबू तालिब ने उठ के क्या किया बाया हाथ सज्जा भी ना खब्बा अबू लैब के कंधे पे रखा और यूं करके उसे दबाया ये मेरा हाथ है मेज नहीं हुसैन की काबर समझ रिवाज के फिक्रे हैं अबू तालिब ने फरमा उसको या हिमार खोते आ चुप कर सालत के खिलाफ पहला फतवा अबू तालब का है ओ गधे चुप फिर यू मुड़ा अभी जलाल में था अब रहमत के लिए रहमत बन गया और मुस्कुरा के कह लगा कुम कुम या सैदी व या मौलाया व बल्ले मा उन जिला इलेज का मिन रब्बे उठ मेरे सरदार जिनके चेहरे पे नूर है उन्हें बात समझ में आई है 
اٹھ میرے سردار اٹھ میرے مولا اٹھ میرے مولا اٹھ میرے مولا جو عرب کے ماحول سے واقف ہو یتیم بھتیجے کو سردار ہو کر ابو طالب نے کہا اٹھ میرے مولا اٹھ میرے مولا اللہ کو ابو طالب کے یہ فکر اتنے پسند آئے کہ اسی وقت مسیحیت نے فیصلہ کیا اے محمد ہر جزا الحسان اللہ الحسان احسان کا بدلہ احسان ہے آج اس نے تجھے چالیس کافروں میں مولا کہا ہے کل تو اس کے بیٹے کو سوا لاکھ حاجیوں میں بازو سے پکڑ کے مان خون دا مولا فہاد آلی کائنات کے سب سے بڑے خطیب نے تقریر کو شروع کیا کسی مسلمان کی کتاب سے نہیں مستر ایڈوک گیبن دا فال آف دا رومن امپائرز عیسائی مورخ کی کتاب ہے مشہور زبانوں اور اس زمانے میں کتابیں جا کے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں کہ جی ہمیں دکھاؤ نیٹ میں بیٹھو آگے کتاب نکل آگی تھا فال آف دا رومن امپائرز شیعہ نہیں سنی نہیں مسلمان نہیں وہ کہتا ہے کائنات کے سب سے بڑا نبی تقریر کرنے کے لیے اٹھو وہ شکاؤ دا پیپل آف دا قریش I am the last prophet of God میں اللہ کی طرف سے آخری نبی بن کر آیا ہوں Who will help me کون ہے جو میری مدد کرے Who will follow me کون ہے جو میری تباہ کرے He will make my minister my caliph and in charge of my faithful mission جو میری مدد کرے گا وہ میرا وزیر ہوگا وہ میرا خلیفہ ہوگا وہ میرے مشن کے انچارج ہوگا کہ بلا آل محمد کی عزت کی قسم میرا دل کاری نہیں رہا کہ میں سمین پہ کھڑے ہو کے یہ فکرہ پڑھوں عرش پہ کھڑا ہو کے پڑھوں تو پھر بھی فکرے کا حق ادا نہ ہو غیر مسلم عیسائی کہتا ہے کہ سب کے سب چپ تھے بٹمن چائل لیکن ایک بچہ who was the ten years old جو دس سال کا تھا and his name was علی اور اس کا نام علی تھا he jumped وہ اچھلا and cried اور رسول اللہ I will help you I will follow you I will break the bones of your enemies یا رسول اللہ میں تیرا دشمنوں کی حدیعہ توڑ کر رکھ رہا لیکن فکرا میں جو پڑھنا چاہتا ہوں ساری تقریر بھول جانا اسے یاد رکھنا پیغمبر کی آواز آئی You are my minister You are my caliph You are in charge of my faithful mission انتا ولی و وسی و خلیفتی تو میرا ولی ہے تو میرا وسیع ہے تو میرا خلیفہ ہے وہ تقریر کر رہے تھے ہم کلمہ پڑھ رہے تھے علی جن ولی جن اللہ وسیع اور رسول اللہ و خلیفت و ہو علی جن ولی جن اللہ وسیع اور رسول اللہ و خلیفت و ہو بلا فصل تو میرا ولی ہے تو میرا وسیع ہے تو میرا خلیفہ یہاں پہ ایک فکرہ کہا ابو لہب نے کوئی بندہ قرآن لے آئے میں اس کے حاشیے پہ لے کے نیچے دا سخت کرتا ہوں اگر یہ روایت ثابت نہ ہو میرا خون معاف اگر یہ روایت ثابت نہ ہو میں مذہب تبدیل کر دوں ابا چھوڑنا آسان ہے علی چھوڑنا مشکل غور ہے یا نہیں ہے غور ہے یا نہیں ہے کسی گھڑے میں مو ڈال کے نہیں لاؤڈ سپیکر پر بھرے مجمع میں آواز بلند سپیکر میں کہہ رہا ہوں ابو لہب نے قریب آخے ابو طالب کو تنزن فکرہ کہا توک ماری شریک بھی توک آج کے بعد بھتیجے کے ساتھ ساتھ بیٹے کی بھی اطاعت کر جسے سمجھ آئے وہ بولے جسے سمجھ نہ چپ رہے نا آج کے بعد 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 بھتیجے کے ساتھ ساتھ بیٹے کی بھی اطاعت کر علی یون والی 
ملی اللہ والی تیس 